Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video của Hưng Thì hôm nay Hưng sẽ gửi đến mọi người à, lịch bảo dưỡng định kỳ à, của VFE34 cũng như là v 8 Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là à, những cái hạng mục bảo dưỡng cũng như là những cái quãng đường Những cái quãng km bảo dưỡng nào đó Và à, như mọi người đã biết thì với một chiếc xe xăng thông thường với một cái động cơ đốt trong Thì chúng ta sẽ có những cái mốc bảo dưỡng là cách nhau 5.000 km Đấy, có nghĩa là 5, 10, 15, 20, à, cứ như thế là chúng ta sẽ đi bảo dưỡng. À, nhưng mà đối với xe điện, ô tô điện thì chúng ta sẽ có cái mức bảo dưỡng nó xa hơn. À, và cụ thể đó chính là à, mức 12.000 km. Đó, 12.000 km người nha. Có nghĩa là cứ sau mỗi 12.000 km thì chúng ta mới đi bảo dưỡng một lần. Đó, như vậy thì cái mốc bảo dưỡng đầu tiên của chiếc E34 đó là cái mốc 12.000 km. Và như mọi người có thể thấy ở trên, à, trên màn hình đây Thì à, chúng ta sẽ có cái mốc đầu tiên Thì cái chấm màu đen mọi người thấy đó, Chấm màu đen là cái phần thay thế Còn cái chấm màu, màu màu trắng này chính là cái phần kiểm tra vệ sinh Và à, sẽ thay thế nếu như cần thiết Cũng như là nó đã hư hỏng như nào đấy Thì ở mốc 12.000 km thì chúng ta chỉ thay đúng một cái Có là lọc gió điều hòa dành cho chiếc À, VFE34 đó. Còn cái phần dầu phanh Và cái phần nước làm mát cho pin và động cơ điện Thì chúng ta sẽ kiểm tra thôi Hoặc là sẽ điều chỉnh hoặc là thêm bớt như nào đó Khi mà nó hết Đấy. Qua cái mốc 24.000 km à. Và Hưng xin nói thêm đó là Ở mốc 12.000 này Chúng ta chỉ thay mỗi cái lọc gió điều hòa này Chỉ vay trăm ngàn thôi Đấy như vậy Ở mốc 12.000 mà chúng ta bảo dưỡng một chiếc xe ô tô à, Chúng ta chỉ có tốn là Mấy trăm ngàn Vài trăm ngàn Đấy, 5 đến 600 ngàn gì thôi đó. Nhưng mà nếu như mà bạn đi một chiếc xe xăng Động cơ đốt trong thì Ở mốc 5 ngàn là chúng ta đã uh, Có thể nói là tốn tiền triệu rồi Đấy, Và chưa kể là đến mốc 10 ngàn đó. Với pha điêu như Hưng biết thì Ở cái mốc mà 7 ngàn rưỡi km ấy, Thì chúng ta sẽ tốn nó đó tầm hơn 1 triệu đó. Nó đâu đó tầm triệu 3 đến triệu rưỡi là Ở mốc cái bổ dưỡng lần đầu tiên Đó và cái mức 15.000 km của pha điêu thì chúng ta sẽ tốn hơn một tí. Đấy, nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy là E34. À, chúng ta đi đến 12.000 km chúng ta chỉ tốn vài trăm ngàn tiền bảo dưỡng. Đó. Ở mốc thứ hai thì à, đoạn này Hương sẽ nấu nhanh nha. Thì là 24.000 cây. Đó. Thì chúng ta sẽ tốn là tiền thay lọc gió điều hòa. Đấy. Như vậy thì lọc gió điều hòa là mọi người thấy là sẽ thay liên tục sau mỗi 12.000 nha. Thay dầu phanh. Đó. Và chúng ta sẽ thay cái pin chìa khóa điều khiển Để cho nó an toàn để... Rồi sẽ... chúng ta sẽ kiểm tra cái nước Là mắc động cơ Là mắc pin đó Ở mốc 36 ngàn thì cũng như thế mà Nhưng mà lại rẻ hơn Bởi vì chúng ta sẽ không có thay dầu phanh Đấy. Như vậy trong này nó sẽ phân bố như thế nào ạ Có nghĩa là cái mốc mà 24, 48, 72 ngàn 96 ngàn 120 ngàn Đấy. Thì chúng ta mới mới thay dầu phanh có nghĩa là cái dầu phanh này chúng ta sẽ thay sau mỗi 24.000 km đó nói, nói cho nó dễ hiểu là như thế đấy rồi à, thêm một cái nữa là bảo dưỡng hệ thống điều hòa thì đúng sau 60.000 km chúng, chúng ta mới làm bảo dưỡng một lần đó, mọi người có thể thấy là cái dòng bảo dưỡng hệ thống điều hòa đây đấy. đó mình sẽ làm chậm rồi về cái phần mà bộ pin bộ t box thì cái bộ mà t box này thì hơn không rõ lắm nhưng mà chúng ta sau 72 mươi ngàn cây mới thay một lần đó và cái nước làm mát cho pin và động cơ thì phải đến 120 mươi ngàn km thì mới đúng là thay thế nó đấy còn những cái phần này chúng ta nếu như mà chúng ta hết thì hoặc là thiếu hụt như nào thì chúng ta chăm thêm thôi chứ nó nó không thật sự hết đó rồi À, tiếp đến là cái phần ở dưới có nghĩa là cái hạng mục bảo dưỡng chung và nó sẽ lớn hơn như là lốp này chúng ta có má phanh và đĩa phanh này Đó, đường ống đầu nó hệ thống phanh bộ dẫn động động cơ điện và hộp số hệ thống treo trục truyền động cái này lớn nha khớp cầu thước lái và khớp cầu nối khớp nối cầu đường ống làm mát pin dây cáp của hệ thống điện áp cao cổng sạc áp quy 12 v gạt nước rửa kính và nước rửa kính thì tất cả những cái này chúng ta sẽ kiểm tra trong cái quá trình hoạt động đó và chắc chắn rằng là sẽ có những cái à, hạng mục 
chúng ta sẽ cần phải vệ sinh điều chỉnh hoặc là thay thế đó nhưng mà cơ bản là về cái mốc bảo dưỡng của e34 và cái những hạng mục bảo dưỡng của nó rất là ít và cái sự tiết kiệm của vf e34 là không thể bằng cãi được đấy sự tiết kiệm của một chiếc xe điện là không thể bằng cãi được như mọi người có thể thấy đây rồi tiếp theo thì hưng sẽ cho mọi người xem về um, cái um, móc bảo dưỡng của chiếc uh, uh, Vinfast VF8 nha. Đấy. Thì uh, cái này thì uh, Hưng cũng xin từ uh, có bán dịch vụ thôi. Và uh, muốn uh, gửi đến mọi người tham khảo. Thì nó cũng uh, như thế. Nó cũng sẽ có cái móc đầu tiên. Đó là 20 ngàn. Móc thứ hai hay tư. Đấy. Và trong cái bảng này thì nó sẽ đến 120 ngàn km thôi. Đấy. Uh, chắc là mọi người đã biết rằng là E34 và F8 sẽ có cái mốc bảo có cái thời gian bảo hành đó là 200.000 km và 10 năm. Đó, 200.000 km và 10 năm. Và ở dưới ở cái bảng này chúng ta sẽ thấy là lặp lại chu kỳ bảo dưỡng mỗi 10 năm hoặc là 120.000 km, có nghĩa là cái vòng này nó sẽ lặp lại nha. Thì đối với V8 thì chúng ta sẽ có cái mục bảo dưỡng mà có thể nói là thay thế khi mà đến 12.000 cây đó là bộ lọc khí cabin. Đó, thì cái bộ lọc không khí cabin này chúng ta sẽ thay sau mẫu 12.000 cây à, còn về lưỡi gạt mưa hay là dung dịch được kính thì chúng ta sẽ kiểm tra và nếu như được thì sẽ thay thế bị hư hỏng nhiều thì sẽ thay thế thêm một cái là hệ thống điều hòa không khí thì cái này đến 120.000 cây mới đúng là thay thế mới hoặc là bảo trì à, ngồi ra là dung dịch hệ thống làm mát pin cao áp thì sẽ thay là sau 120.000 km nó cũng tương tự như vf e34 đó và những cái hạng mục sửa chữa chung dịch vụ chung thì cũng gần như giống bên vf e34 cũng sẽ thay thế đấy và cơ bản là à, cái hạng mục bảo dưỡng của e34 cũng như là vf8 nó rất là xa đó những cái mốc bảo dưỡng km là đến tận 12.000 km chúng ta mới bảo dưỡng một lần. Cho nên à, về cái mức gọi là tiết kiệm chi phí thì có thể nói là xe điện là số 1 trong cái cái hạng mục bảo dưỡng. Và chi phí bảo dưỡng của xe điện à, cơ bản đây là A34 và V8 hơn đã từng xem qua những cái 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 những cái bảng mà báo giá về bảo dưỡng đấy là nó chỉ bằng 1 phần 2. Thậm chí là có những cái những cái xe những cái lúc mà bảo dưỡng chúng ta chỉ tốn lấy 1 phần 3 của một chiếc xe xăng với động cơ đốt trong thông thường. Đó. À, ở đây thì anh sẽ cho mọi người xem về một cái um, báo giá về um, hàng mục bảo dưỡng của một chiếc uh, VF E34. Đó. Thì uh, ở đây thì Hưng uh, sẽ cho mọi người thấy nha. Đó là một chiếc VF E34. À, Hưng cho mọi người thấy là một chiếc VF E34 đây. Đây. Thì à, chiếc này thì à, bảo dưỡng cấp 2 Chúng ta chỉ thay đúng một cái lọc gió điều hòa Với đơn vị là Lọc gió điều hòa Giá của nó là 587 ngàn Đây, Thì cái này thì là giá chung rồi đó Kiểm tra cập nhật phần mềm xe Và kiểm tra giấc cấm dưới biên xe 120 ngàn Bảo dưỡng cấp 2 là 246 ngàn Đó thì Tổng cái chi phí này chúng ta chỉ là 900 ngàn Cho cái lần bảo dưỡng mà À, như mọi người thấy là là chiếc xe này ở cái mốc km là 32.000 km Đó, 32.000 km của mọi người nha Đây, 32.000 km Đó, và có thể nói là rất là rẻ Rất là rẻ so với một chiếc à, một chiếc xe điện à, Cỡ à, như là VF E34 Đấy Và với chiếc VF8 thì Hương nghĩ cũng sẽ như thế này thôi. Đó. Bởi vì uh, VF8 thì uh, hiện tại là bên uh, Hưng cũng tìm một vài cái cái báo giá về bảo dưỡng nhưng mà uh, chưa thấy. Đấy. Yêu cầu của khách hàng là mất bảo dưỡng 24 ngàn nhưng mà anh hãy đi quá luôn. Anh đã đi đến 32 ngàn. Anh mới đến. Đấy. Đó. Và anh này chính là một khách hàng chạy dịch vụ mọi người ạ. Đấy. Chính là một khách hàng chạy Grab chạy dịch vụ. Và như Hưng đã phân tích ở ở video trước thì ở chi phí mà để chạy dịch vụ ở chiếc E34 nó chỉ bằng 1 phần 2 so với một chiếc xe xăng có thể nói là cùng phân khúc hoặc là một chiếc xe xăng mà cùng phân khúc thì thật sự cũng không phải là đúng lắm bởi vì chiếc xe xăng cùng phân khúc thì nó phải tốn tầm 
à, 8 đến 9 lít trên 100 cây nhưng mà ở video trước á, là Hưng làm chỉ là 7 lít trên 100 km thôi đó Hưng sẽ gắn một cái đường mô tả đường link mô tả phần phía phía dưới video này để cho mọi người xem lại cái video mà Hưng so sánh hai một hai chiếc xe là vé 34 và một chiếc xăng xe xăng cùng phân khúc để xem là chị Grab thì nó sẽ lợi như thế nào nha Ok thì à, cái video của Hưng đến đây là kết thúc À, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ hơn cũng như là xem những video mới nhất từ thương mọi người nha rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người